السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین وصلی وسلم على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تکاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سنہم اللہ سہودر انگلے سہودری مالے سہورتکلے رکشی داکلے اللہ انہیں سوچی چیز تکویوڑ گوڑی جیوی کنم انہیں سندت مرکہ دے اولوری تریمیوں پرتیگم وسیعت جیو گیا اللہ انہیں توفیق کوڑ گوڑی نشد قرآن لے پدینٹا مدیائیم الکنفی لے یجبد آیتو گل نشدی گری چی گلی جنیا انہیں سندر بدی لانے نمبر اولد انشاءاللہ یجبتی امنامت آیت آنے இந்த நம்மல் உத்தேசிக்குன்னது நமு கரியாவுந்து போலே கழின்ய ரண்டு கலாசுகளிலாயி நம்மல் பரண்ணி வந்தது சகல சவ்விர்யங்களோடும் கூடி முன்னோரில் அதிகம் வர்ஷம் ஏனோடம் வெரிந்தான் ஆடுகளே அல்லாமு சுப்பானு வத்தாலா உரக்கி கெடத்துகையும் பின்னிடு அவர் பரச்பரம் சோதிச்சரையுன்ன ரீதியில் உரக்கில் நன்று அல்லாவு அவரே உனர்த்துவையும் அவரில் சிலர் நாம் ஒரு திவசத்தின்டை அல்ப்பபாகமோ அல்லங்கில் ஒரு திவசம் உழுமராயோ கிடன்னுரும் ஏ தும்டாகும் என்ன அபிப்பராயைப் படுகையும் மச்சு சிலர் நம்மல் உரங்கியதின இந்த ரப்பிலேக்கு செர்த்தி பரையுகையும் செய்து என்னும் நம்மலி அரியால் நமுக்கு வேண்ட பர்ச்சனத்தின்னு வேண்டி நம்முடை பக்கல் உள்ளா வெள்ளி நானையுமாயி போயிக் கொள்ளட்டே என்ன அபிப்பராயம் உண்டாவுகையும் வாங்கான் போகுந்தவன் நம்மைக் குரிச்சு ஆயோடும் பரையாதிரிக்குகையும் ஏட்டும் அல்ல பட்சனம் அவன் வாங்கிக் கொண்டு வரட்டே என்ன அவர் பரையுகையும் செய்தது நம்மல் மனசிலாக்கி ஆரும் அரியிருதே என்ன அவர் பரையானுள் காரணமான கழிந்ய கலாசில் நம்மல் சர்ச்ச செய்தது அரிந்தி கழிந்தால் ரண்டு பச்ணமான சத்துருக்கல் செய்ய ஒன்று எருந்தி கொள்ளு எட்டும் கூடுதல் பரவாதிகன்மார் நேரிட்ட வீஷனி இருந்யாட்டுகா இருந்யு கொள்ளுகா என்ன ரீதியாயிதுமும் ரண்டாமத்த காரணமாயி பரன்யது அவு யுழிதுக்கும் தீ மில்லத்திகிம் அல்லைங்கில் அவருடை ஆதர்ஷத்திலேக்கு அவருடை மதத்திலேக்கு அவர் நீங்கள் திரிச்சு உண்டு போகும் பச்சே நீங்கள் இவடை உண்டன் நருங்கால் விம்பானாதனைகளிலேக்கு விக்கரகானாதனைகளேக்கு தின்மையிலேக்கு சிருக்கிலேக்கு அவர் நீங்கள் நிருப்பந்திச்சு உண்டு போகும் வலன் துவிலிகு இதன் அபதா பின்ன நீங்களுக்கு ஒரி பச்சே விஜைக்கான் கழிந்து கொள்ளனம் என்னில்லா அவர் ஆகுகையில் உண்டு என்னு ஆடுகள்கு அரியிச்சு கொடுக்குவையும் செய்து அவர் எத்த ஜாக்கரத காணிச்சிட்டும்டு லே ஆரும் அரியாதிரிக்கான் அதீவ ஜாக்கரத காணிச்சிட்டு போலும் ரப்பின்ன விதி மாத்தரமே நடக்குவையுள்ளு அது அங்கனேயான் இன்சாலல்லா இறுபத்தி ஒன்னாமத்தை வஜனத்திலோடே அல்லாவு சுப்பானு வதான நமுக்கு படிப்பிச் திருந்து அருவுது பில்லாகி மினஷ்ரைத்துவானி ரஜீம்
بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك عسرنا عليهم ليعلموا أن الله أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم معلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك أقرقان دنه أعصرنا عليهم أورك نام كان چوڑتو أورك نام كندت نان ولا أوسرم قدتو ليعلمو أور أريم ندن ويندي أن وعد الله حق الله من دواد دانم ستيمان الله وأن الساعة لا ريب فيها ترجي آي مانتي دينة تلور سمشي يوم اللنم إن شاء الله آبا آدم آنا إن نمبر چرچ جي آن ادشي كونا دل آية تلد باقي باقم إن شاء الله أدتا ناسل نموك چرچ جي آن وكذلك أقرى غارم أقرى غارم أبلي ورقية دو بولي أبلي ونرتية دو بولي أبر أبرك بيندا Bacaan mangan bendi, waktu boleh itu boleh, urik kari guni sambung itu. Adanya, ada sarnya alihim, nama mereka ni cukup itu. Asara itu beranjal, kandeti itu, ada sarah itu beranjal, kani picu itu. Allahu abadi itu kani cukup itu. Alihim, abadi kurus cula bimbang Allahu, matu lawar ke manusia kan, abah seram cukup itu. Itu yang abah sedih cipto, Allahu ini bidi matu ngai itu. كارنا الله من الحكمة الله سبحانه وتعالى يودع تيرو ما يتنو بنيل كتير ما يا حكمة توندا وعندنا نجيوم هذا أنا يا آية تشدي غير كمبول بندي دنمار ونام داي بارنجة رب سبحانه وتعالى أبر أتريوم كتير ما يا جاغرنا داني جتوم أبر كوند مدرسة جدنا نبيلا كان بندي أبر كاني جبود كوعي يا يوم نو فنام سلام نو أبو أبر Kahannya itu yang nak agri itu, percaya Allah diri mana itu, engkau nak kahannya nama mana? Apa yang dia nak kulu, nama dia bodi itu dah lama, Allah bodi itu dia nak kulu. Nama orang nak agri itu, adil Islam ini dia orang lama, muk, nama orang agri orang, nama orang muk pada tu bodi ka, percaya adil saya semua pinne, orang di di bandar ini jangan pinne, ay, Allah nak ni lelo, yang nak kaya dam pahari ka, kerana nama dia bodi kulu, Allah bodi di kulu. Nam kodit cedah, adanya kari malah beri cipto dengil, adanya nama kita cipto, ilengi kita ada bohong. Ibu Allah Allah ini awalnya kerana samshayan do. Asnabul kerf Allah ini awalnya kerana ni samshayan do. Allah ini air istep bodoh na, abang dia adi malah kerana asnabul kerf. Abang nahlul agama mana agri cedah, satu kerf nama kita beri cipto surti tu orang doh gerde. Nahlul agama, percaya Allah udah si cedah, ninggal ayah orang tu kahana nama. Mana pada tuh sambari kan de, pada tuh manusia kiri kuda kan de, aduh kau tuh berkeadaan ika, apakah cara, ada sarjana, nama kani cukur tuh, alihim, abe udah kari ngan, abe udah mail, abe udah entuk ke kari ngan sambari cuy ngan, matu lalu abe udah nama hari cukur tuh kan, abe sarjana munda kiri kuda tuh, berkeadaan ika, apakah cara, ada sarjana, alihim. अबे कंडेटा ना मावसरम नलगी गुहा वासी गले कंडेटा ना मावसरम नलगी वो केदारी का हर सर ना अले हिम अबे कंडेटा ना प्रकार ना मावसरम नलगी लिया अले मु अबे राधे युन्ना दिन ने बैंडी अन्न वाद अल्लाह यहाँ पर 
തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഏതൊരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയാലും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൊരു സൈറുണ്ടാവും അതല്പം പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാകാം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകാം പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി അതിലെന്തുണ്ടാകും ഹൈറുണ്ടാകും അതിനേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എമ്രാനിബിൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹുലിമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയുന്ന സംഭവമാണ് മുമ്പെപ്പോഴോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ കൂടെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സ്വാഭാവികൾ വളരെ വിരളമാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് എമ്രാൻ ഇബിൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ കൂടെ എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ മരണാനന്തരം രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ച രോഗം തളർവാദമാണ് ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് ഇളകാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കണ്ണിവ വെട്ടാനും ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിക്കാനും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സ്വഹാബത്ത് പറയുകയാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലിന് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അടിയിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല സലാസൂ രാമ മുപ്പത് വർഷക്കാലം രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷം അതേ കിടപ്പ് കിടന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇമ്രാനിബിൻ ഹുസൈൻ ഉള്ളത് എല്ലാ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ഹദീസിൽ വന്ന സംഭവമാണ് പച്ചക്ക് ലോകത്ത് നടന്ന സംഗതിയാണ് ഈ പറയാൻ പോണ് വലൈക്കും സ്വലാം മുപ്പത് കൊല്ലം ഒരാൾ തളർവാദം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഇടയിലതാ ചില സ്വഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു സ്വഹാബികൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുമുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്ത് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് സ്വഹാബത്തിന് കരച്ചിന് വരിക എന്തൊരു അവസ്ഥ എന്തൊരു പരീക്ഷണ പൊതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കും ആരോഗ്യവാന്മാരായ നമ്മളെ നാളെ മുതൽ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഒരു അഞ്ചു ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ഇളകാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കഥ എന്തായിരിക്കും അനങ്ങാനും ഇളകാനും പറ്റാതെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കിടക്കാൻ കഴിയോ ഉണർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കും ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ എന്നിട്ട് മുപ്പത് വർഷമാണ് ആ കിടക്കം സ്വാമികൾക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ലിമ തപുക്കൂൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ സ്വഭാവത്ത് പറയുകയാണ് താങ്കളുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇളകാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയതാണ് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അന്തും തപുക്കൂൻ അമ്മ ഫലറാ നിങ്ങൾ കരയുകയാണോ ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കാരണം പറയാണ് അള്ളാഹു ഒരു അടിമക്ക് വിശ്വാസിക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണവും അവന് ഹൈറാണ് പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇന്നെ മുപ്പത് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കിടത്തിയത് എനിക്കൊരു ഹൈറ് തരാനാ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എന്തുണ്ടായാലും ഹൈറാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും ഹൈറാണ് സങ്കടം ഉണ്ടായാലും ഹൈറ കാരണം എന്താണോ ബസൂറുള്ള പറയാണ് മാമിൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവര് പോകുമ്പോ പറഞ്ഞ സംഗതി കൂടി പറയാം അവര് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരിക്കുന്നു പറയാണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ രോഗിയായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നിടത്തോളം മരക്കുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂലേ ഞാൻ ഇതിൽ സഹിച്ചാൽ ഇതിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നും പൊറുക്കപ്പെടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഇതിലൊക്കെ വളരെ സമാധാനമാണ് പൊയ്ക്കോളി ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നിലപാടാണ് ഇത് അസാബുൽകൾക്ക് അത്രയും ജാഗ്രത കാണിച്ചിട്ടും അള്ളാഹു അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിലും ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു
എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിൽ ഹയർ ഉണ്ടാകും സങ്കടമാണെങ്കിലും സന്തോഷമാണെങ്കിലും റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ് അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഹൈർ രേഖപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകും അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷക്കറ അവൻ നന്ദി കാണിക്കും അലഹമില്ല എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പത്ത് രൂപ അധികം കിട്ടിയാലേ അലഹമില്ല ഒരു പേന ഒരാള് സംഭാവന തന്നാലേ അലഹമില്ല എന്തൊരു നന്മ കിട്ടിയാലും അവൻ റബ്ബിന് ശുക്ർ കാണിക്കും അവനൊരു നന്മയായി രേഖപ്പെടുത്തും വല്ല ഉപദ്രവവും പ്രയാസവും അപകടവും വിഷമവും അവനെ ബാധിച്ചാൽ സ്വബറ അവൻ ക്ഷമിക്കും അതും അവനൊരു നന്മയായി രേഖപ്പെടുത്തും പിന്നെ എങ്ങനെ നഷ്ടാവ ഒരു തലവേദന വന്നാല് ക്ഷമിക്കും അപ്പൊ നന്മ രേഖപ്പെടുത്തും കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തലവേദന മാറുമ്പോ അലഹമില്ല മാറിട്ടോ എന്ന് പറയും അതും നന്മ രേഖപ്പെടുത്തും വിശ്വാസിക്ക എല്ലാം നന്മയാണ് ഉറുവത്തുബിന്റെ കാല് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നതും മകൻ മരിച്ചതും ഒരേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാതെയാണ് സ്വഭാവത്താണ് ചെല്ലുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ മൂപ്പരോട് പറയാ മോൻ മരിച്ച സങ്കടം തീർക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ കാല് മുറിഞ്ഞു കിടക്കണ വാപ്പാനെ നമ്മള് കാണുക എന്താ പറയാ ഏതായിരുന്നാലും അവർ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് പറയുകയാണ് നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും നാല് അവയവങ്ങൾ കൈയും കാലുമായി എനിക്ക് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നു മാത്രമല്ലേ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് അവയവങ്ങളും ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയ റബ്ബേ നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും ആറ് മക്കളെ തന്ന റബ്ബേ അഞ്ചു മക്കളെയും ബാക്കിയാക്കി ഒരു മകനെ മാത്രം തിരിച്ചെടുത്ത റബ്ബേ അള്ളാഹുമലക്കൽഹണ്ട് നിനക്കാകുന്നു സർവസ്തുതിയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഈ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വന്ന് നമ്മൾ മറിഞ്ഞിട്ട് ബൈക്കിന്റെ മുന്നെ പൊട്ടി കാലിൽ ഒരു മുറി ആയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത് അറിയോ പാണ്ടാര ചെങ്ങായി എന്നല്ല അലഹമില്ല ഇത് മുതുങ്ങി കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ അതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയും കൂടി കുത്തി ആള് പണി ചെയ്യാന് അലഹമില്ല അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നമുക്ക് ഒതുങ്ങി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹൈറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കഴിയണം അതിനാണ് അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനൊന്നുമല്ല അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനൊന്നുമല്ല അവരെ അസ്ഹാബിൽ കഹുഫ അവരെ ഔരിയാക്കളാണ് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ആളുകളാണ് അവര് ഹൈദലന റഷ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് അവര് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് തരണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് തേടിയ മുത്താണ് അവര് അല്ലെ പിന്നെ എന്തിനാ അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതിലൊരു ഹൈറുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്രകാരം അവരെ കുറിച്ച് നാം അറിവ് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്രകാരം അവരെ കുറിച്ച് നാം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണു ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അന്ന വാഴി ഹക്കുൻ അള്ള പറഞ്ഞതൊക്കെ നടക്കും എന്തൊക്കെയാ അള്ള പറഞ്ഞത് ജനിച്ചവരൊക്കെ മരിക്കും മരിച്ചവര് പിന്നെയും ജീവിക്കും അതിനുള്ള തെളിവാണ് കുറെ കാലം ഉറങ്ങി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉണർന്നു എന്നിട്ട് ഉണർന്നാ പോര ഉണർന്നത് എല്ലാരെയും അറിയിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനാണ് അള്ളാഹു ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അസാബുൽ ഖഫിന്റെ കഥ അതിലെ ഗുണപാഠം വിശ്വാസികൾക്ക് അതിലുള്ള പാഠം ജനനത്തിന് ശേഷം ഒരു മരണമുണ്ടെങ്കിൽ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതവും ഉണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യസന്ധമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കാൻ അതെ അസാബുൽഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാനല്ല അവർക്ക് അതൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ആര മറ്റുള്ളവര് 
പൊതുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നീ അകലമോ ആ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന വഴതല്ലായി ഹക്കുൻ അല്ല പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പുരരുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യസന്ധമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടിയാ അതെന്താ തീർച്ചയായും അന്ത്യദിനം അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ അന്ത്യദിനം ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല എത്രത്തോളം അറിയൂ അത്ഭുതകരമായി ഇന്നെനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഗതി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തുൽ നാസു വരെയുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസ്ഹഫിലെ ഓരോ പേജിലും അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തി അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ പേജില് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ കുറച്ച് ആയത്തുകളല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ അങ്ങനെ അവസാനത്തെ പേജില് ഇഹ്ലാസും ഫലക്കുന്നാസും ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പേജ് എടുത്താലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ പേജിലും അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് കബറിനെ കുറിച്ച് അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭീകരതയെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു പേജ് ഖുർആാനിലില്ല അതാണ് ഖുർആാൻ അപ്പൊ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശയം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കലാണ് അന്ത്യദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബു സുബാന ഈ സംഗതികളെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് അൽ ഹയാത്തു ദുനിയ ഐഹിക ജീവിതം രണ്ട് അൽ ഹയാത്തു ഫിൽ ബർസഹ് ഖബർ ജീവിതം മൂന്ന് അൽ ഹയാത്തു ഫിൽ ആഹിറ പാരത്രിക ലോകം മൂന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം ഇഹലോകം ബർസഹ് പരലോകം ഇഹലോകത്തിന് പരലോകത്തിന് ഏടയിലുള്ള ഒരു കാലയളവാണ് ബർസഹ് മരിച്ചത് മുതൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാടുവരെ ഒരു മറയിൽ പോയി കൂടും ആ മറക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ബർസഹ് ബർസഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ എന്നാണ് ഒരു മറയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവര് അവിടുത്തെ അറിയുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ളവര് ഇവിടെ അറിയുന്നില്ല അവര് അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ജീവിതത്തിലെ പരലോകം എന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു പേജ് കുറാനില്ല അത്രയും സുപ്രധാനമായ വിഷയമാണ് ഇത് എന്നർത്ഥം മാത്രവുമല്ല ഏറ്റവും അധികം പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അന്ത്യദിനം ഇങ്ങനെ അന്ത്യദിനത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ പേരുകളിൽ റബ്ബു സുബാനുഭവ തകാല നമുക്ക് അന്ത്യദിനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ നമുക്ക് കാണാം യൗമുൽ ഖിയാമ യൗമുൽ ആഹിർ അൽ ആഹിറ അദ്ദാറുൽ ആഹിറ അസാഹ യൗമുൽ ബഅസ് യൗമുൽ ഖുറൂജ് യൗമുദ്ദീൻ അസ്വാഖ അത്വാമ്മത്തുൽ കുബ്റ അൽ ഖാലിഅ അൽ വാഖിഅ യൗമുൽ ഫസൽ അൽ ഗാഷിയ യൗമുൽ തനാദ് യൗമുൽ തലാഖ് യൗമുൽ ജംഅ يوم التغاب يوم الحسرة يوم الحساب يوم الوعيد الآزفة إننا تلغي يلبد ورم بيرغ الإبن كثير رحمه الله إترى ما يتبقى لبشدي غير لتيل يلبد ورم أنت يدينا تين يلبد بيرغ أنت يدينا تين برايا ونا بيتست بحتا يا سنبهم كينا بيرشي كنا دي بسم قربا دين دينم സത്യം കാര്യം വെളിവാകുന്ന ദിവസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എഴുപതോളം പേരുകൾ അന്ത്യദിനത്തിന്റേതായി ഉണ്ട് ഇമാൻ കുർത്തുബി റഹിമുള്ള പറയുകയാണ് കാര്യം ഗൗരവമായതിനാലാണ് അന്ത്യദിനത്തിന് ഇത്രയും അധികം പേരുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ അറബികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും അധികം പേരുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വാള് അന്ത്യ കാരണം നമ്മളിപ്പോ മൊബൈൽ കൊണ്ടുനടക്കണ പോലെയാണ് അന്ന് അവര് വാള് കൊണ്ട് നടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഒരു വാളുണ്ടാവും കയ്യിൽ അല്ലെ എവിടേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാള് പിടിച്ചിട്ടാണ് അവര് പോകുക അതുകൊണ്ട് വാളിന് വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ അറബിയിൽ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
അന്ത്യദിനം കാര്യം ഗൗരവമായ ദിനാലാണ് ഇത്രയധികം പേരുകൾ ഉണ്ടായത് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട ലോകം അവസാനിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എത്ര സത്യമാണോ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് എന്നത് എത്ര കൃത്യമാണോ അതുപോലെ സത്യവും കൃത്യവുമാണ് ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്നത് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ആ മറുലോകമില്ലേ അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം നശിച്ച് തകർന്നു വീഴുന്ന ഒരു ദിനം വരിക തന്നെ ചെയ്യും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് റബ്ബൊഴികയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സൃഷ്ടാവൊഴികയുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് അമ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വചനം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ കസസിലെ എൺപത്തി എട്ടിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് റബ്ബിന്റെ വജുക ഒഴികെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം നശിക്കും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ആകാശവും ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാം തകർന്നടിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഒരു നില നിലക്കും അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്തായ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്നെ എങ്ങനെ തീർച്ചയായും അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ലോകം അവസാനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യർ ചിന്നിച്ചിതറിയ പാറ്റകളെ പോലെയാകും പർവ്വതങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുത്ത രോഗം പോലെയാകും സൂര്യന്റെ പ്രഭ കെട്ടുപോകും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴും കടലുകൾ പോലും കത്തിക്കപ്പെടും പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കപ്പെടും മൃഗങ്ങൾ കൂട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും ഒക്കെ അവ പറഞ്ഞതാണ് കുർഹാനി സഹോദരങ്ങൾ ഇത് സത്യസന്ധമായി പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നാ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഒരാൾക്കും അമ്മ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലമ കടക്കം അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഹദീസ് ജിബിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഇല്ലേ എല്ലാ ഹദീസും ജിബിലി തന്നെ വഹിയായി എത്തിക്കുക പക്ഷെ ഹദീസ് ജിബിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്